सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फिल्मी पंडे ज्वाइन फ्रॉम डॉट कॉम मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार मुझसे कमेंट बॉक्स में कहा कि अब आप किसी डायरेक्टर से मिलना चाहते हैं उसके करियर को समझना चाहते हैं कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर जो होता है वो अपने करियर को आगे बढ़ाता हो जाता है तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है धीरज जी वेलकम टू जॉइन फिल्म थैंक यू नाम क्या तुम्हारा काशी चौधरी साहब हमारी बहन कॉलेज गई थी घर नहीं लौटी काशी है यहाँ हर तरफ गंगा है अरे वो गंगा नहीं हमारी बहन गंगा क्या तुम्हारी किसी से पुरानी दुश्मनी है अमरी बहन गायब है उसके लिए जान दे भी सकते तो किसी की जान ले भी सकते मेरे तीन गिनने पर गंगा उस दरवाजे से इस अदालत में दाखिल होगी एक दो तीन धीरे जी अभी आपकी फिल्म आई काशी है ना किसी भी डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि बॉलीवुड में उसका एक बड़ी फिल्म से करियर स्टार्ट हो पाए इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए इस फिल्म में एक्चुअली मैं रीजनल फिल्म बनाया था इससे पहले और लेकिन मेरा सोच पहले ही से था कि मैं कोई बड़ी पिक्चर बनाऊँ बॉलीवुड की पिक्चर बनाऊँ और इसीलिए मैं बॉम्बे आया भी था लेकिन स्ट्रगलिंग टाइम में जो भी मिलता है और मैंने रीजनल भी की तो बड़े एक्टर के साथ और बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ लेकिन मेरा माइंड में यही था कि मैं कोई बड़ी पिक्चर और हिंदी मूवी बनाऊँ काशी की शुरुआत हुई बेसिकली मैं हम लोग छोटे शहरों से आते हैं पटना से पटना का रहने वाला हूँ मैं और बनारस हमेशा आना जाना होता था हमारा हमेशा आना जाना होता था और मुझे लगता था कि बनारस को बैकग्राउंड में रख के कोई पिक्चर बनाई जाए क्योंकि बनारस को हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है एक अलग ही अट्रैक्शन अलग ही अट्रैक्शन है उसका वो गंगा घाट और हमारे कल्चर से मिलता जुलता कल्चर था जिसको मैं बखूबी जानता था पहचानता था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको बैकग्राउंड में रख के एक पिक्चर बनाई जाए तो हमने उसको बैकग्राउंड में रख के एक अच्छी सी स्टोरी बनाई और सरवन जोशी के पास लेकर गए वहाँ पर उन्होंने फट से हाँ कह दिया अच्छा फट से सुनते के साथ उन्होंने अगले दिन बोला कि मैं करता हूँ और उन्होंने तो हाँ तो बोल दिया अब पैसे कहाँ से आएंगे Okay. और मैंने भी पैसे थे या नहीं दे सोच, सोचा नहीं बस हाँ बोलवा दिया हाँ बोल दिया हाँ. लेकिन एक बड़े एक्टर को हाँ बोलने के बाद बहुत सी चीजें आसान हो जाती right, है right. तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई धीरज जी तो ये कहानी भी आपकी लिखी हुई है नहीं ये कहानी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड मनीष किशोर की लिखी हुई है okay. कहानी का ताना बना हम लोगों ने मिलकर बनाया था okay. स्क्रीन प्ले डायलॉग उसकी लिखी हुई है okay. तो शर्मन के पास जब नरेट करने आप गए तो जब आप नरेट कर रहे थे उनको तो आपको उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था कि चीज सही जा रही है क्योंकि आपके लिए भी एक चैलेंज था एक्चुअली जब सरमन से मेरी पहली बात हुई थी तो वो बाहर थे इंडिया से और उन्होंने बताया कि आप मुझे मेल कर दो वन लाइन तो मैंने मेल कर दिया उनको तो वन लाइन उनको बहुत पसंद आई अगले दिन सुबह सुबह नौ बजे उनका कॉल आया कि स्टोरी बहुत अच्छी है आ जाओ मैं आ गया हूँ और मुझे नरेशन दे दो पूरी कहानी का पूरी कहानी का तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि उनको अच्छी लगी है चीज तो वो कॉन्फिडेंस था मेरे में लेकिन डर तो था कि एक नया डायरेक्टर इतना बड़ा एक्टर जो पहले बड़ी बड़ी फिल्में कर चुका है बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर चुका है उसके सामने मैं कैसे कहानी कह पाऊंगा लेकिन जब मैं सुनाता गया कॉन्फिडेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और लास्ट में उन्होंने बोला कि मजा आ गया उठ गले लगे तो इतने दिनों की मेहनत तपस्या सफल हुई और उन्होंने ना कर दिया देखिए जो मैं आप लोगों से कहता हूं कि किसी भी चीज में प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है कि आपको वन लाइन पता होना चाहिए आपकी कहानी का कहानी जैसे इसमें प्रैक्टिकली इन्होंने बताया धीरज जी ने कि उसने बोला कि वन लाइनर भेज दो तो वन लाइनर पसंद आएगा तभी नरेशन के लिए कोई आपको बुलाने वाला है अदरवाइज शायद चांस मिले ही नहीं बिल्कुल तो, सबसे पहले कंटेंट में दम होना चाहिए आप ऐसा कंटेंट बनाओ कि लोग आपको बुलाए हाँ, ये होना चाहिए एक तरफ सारे राइटर डायरेक्टर अप्रोच कर रहे हैं कोई टाइम दे दे लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम है तो लोग बुलाएंगे और टाइम भी देंगे आ, जब शर्मन ने हाँ कर दिया अब दूसरा चैलेंज शुरू हुआ कि अब आपको प्रोडक्शन के लिए सारी सहूलियतें करनी कितना समय लग गया सब अरेंज करने में बहुत समय लग गया और एक नए डायरेक्टर एक नए प्रोड्यूसर के साथ बहुत मुश्किल होता है बहुत अगर आप में टैलेंट है तो कंटेंट तो बना ही लेंगे आप मना भी लेंगे लेकिन पैसे लाना सबसे मुश्किल काम है <laughs> और पैसे पैसे जिनको देना होता है उनको टैलेंट से कोई मतलब नहीं होता है उनको किसी चीज से उन, उनको मतलब होता है बिजनेस से <laughs> वैसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो आपके टैलेंट के ऊपर पैसा डाल सके <laughs> बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं बाहर उनको भी बखूबी मालूम है आसान नहीं होता है और कोशिश लेकिन रंग लाती है अच्छा कोशिश रंग लाती है मैंने भी कोशिश किया बहुत लोगों के पास गया 
बहुत सारे लोगों ने हाँ कह के फिर बैक भी हो गए बैक भी हो गए लेकिन मिल गए मिल गए अच्छे लोग हो गया अच्छे लोग होते हैं और काम हो गया अच्छा एक होता है धीरज जी जब हम कागज पे फिल्म बनाते हैं एक होता है जब दिमाग में फिल्म को क्रिएट करते हैं किसी हीरो को सुनाते हैं वो हाँ कर देता और फिर होता है उसको फ्लोर पर ले जाना और रियली शूट करना तो क्या वो उतना ही आसान था या कुछ चीजें आगे पीछे हुई बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली कागज पे और उसको फिर रियल में। रियल में उतारना बहुत मुश्किल काम है बहुत सारे मुश्किलें आती है सबसे पहले क्या होता है कि आप जो आपने दिमाग में बनाया है जो आपने वो बनाया है जो आपने एक विजुअल बनाया है कि मुझे ये करना है आप जैसे ही लोकेशन पे जाते हो तो पता चलता है ये लोकेशन आपका है ही नहीं आपको ये लोकेशन मिल ही नहीं सकता है एट ए टाइम लोकेशन चेंज होता है और उसी टाइम क्विकली फिर से एक नया स्क्रीन प्ले बनाना होता है फिर से उसको ये करना पड़ता है बहुत सारी मुश्किलें आती है मेन कंटेंट में फर्क भी ना है और काम चल जाए काम चल जाए काम बिल्कुल तो वो सब बहुत मुश्किल वाला दौर होता है एक्चुअली अगर आप आपका प्रोडक्शन हाउस और आप नए डायरेक्टर हैं तो और मुश्किल बड़ा हो जाता है इसका मतलब फिल्म मेकिंग की बारीक सी समझ अपन को होनी चाहिए ताकि बिल्कुल एंड मोमेंट पे कोई भी रिपेयरिंग मैनेजमेंट करना तो फॉरन कर ले हम तुरंत तुरंत करना पड़ता है वो तैयार तैयारी होकर जाना ही पड़ता है तैयार होकर आपको जाना पड़ेगा कि चेंज होना ही होना है ओके और छोटी फिल्मों में नहीं बड़ी से बड़ी फिल्मों में ये होता है एक हमेशा नए डायरेक्टर को एक डर होता है खास तौर से मैं उनके लिए क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब भी कोई एक सेलिब्रिटी एक्टर काम करे कोई स्टार काम करे जैसे शर्मा ने कितने बड़े स्टार हैं बड़ी बड़ी फिल्में की उन्होंने तो ऐसे टाइम पे कई बार क्या क्रिएटिव क्लैशेस होते हैं कि वो अपना परसेप्शन डोमिनेट करते हैं या डायरेक्टर की सुनते हैं क्योंकि डायरेक्टर मीडियम है ये नहीं एक्चुअली फिल्म तो डायरेक्टर मीडियम ही होती है लेकिन इसके लिए इसे बचने सारी सहूलियतें करनी बिल्कुल कितना समय लग गया सब अरेंज करने में अपना हम लोगों ने क्या किया कि स्क्रिप्ट टाइम में ही एक्टर के साथ बैठकर हम लोगों ने एक एक चीज डिसाइड कर लिया पेपर पर ओके कि यही चीज हम लोग करेंगे यही चीज हम लोग करेंगे एक हमने उनके सहमति से जो वो चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ एक बीच का रास्ता निकाल कर हमने स्क्रिप्ट पे ही वो हो गया कि यही चीज अब हम लोग जाकर आगे शूट करेंगे शूट करेंगे इस बारे में अब कोई बात नहीं अब इस बारे में कोई बात नहीं हुआ हम लोगों ने ऐसा ही किया हम लोगों ने पहले टाइम लिया पहले दो सीटिंग तीन सीटिंग दस सीटिंग पंद्रह सीटिंग की उनके साथ और एक फिक्स करके कि यही फ्रेम होगा यही चीज हम लोग शूट करने वाले हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है ओके okay. इसमें काफी आपने रियल लोकेशन पे भी शूट किया बिल्कुल काफी नहीं सारी रियल लोकेशन पे अच्छा। शूट किया है खासतौर से बनारस में बनारस में जी मुंबई से बाहर जब हम शूट करते हैं तो कुछ दिक्कतें बढ़ जाती है दिक्कतें छोटे शहर में आप जाए तो क्राउड क्राउड मेंटेनेंस बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर कोई अच्छा एक्टर नॉन एक्टर आपके साथ हो तो क्राउड को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी मजा आता है रियल लोकेशन इज रियल लोकेशन सही बात है वो विजुअली जब दिख रही है तो हाँ, मजा आता है बिल्कुल बिल्कुल इससे पहले आपने की रीजनल फिल्म भोजपुरी फिल्म की और वो भी बड़े लेवल पे की उन फिल्म के बारे में कुछ बताइए उसकी भी कहानी बड़ा दिलचस्प है जब मैं शुरू बॉम्बे आया था शुरुआत में तो मैं दिल्ली से ये सोच के आया था कि मैं अब लौटूंगा तो कोई ना कोई सिनेमा बनाकर ही लौटूंगा मैं टीवी से मैं चाहता था, था कि अब मैं बड़े पर्दे क्योंकि सोच बड़े पर्दे मैं बचपन से अपनी माँ के साथ जब पिक्चर देखने जाया करता था तो लगता था मैं कब बनाऊंगा तो सोच बड़े पिक्चर की थी तो जब आया तो वो बॉलीवुड की पिक्चर के लिए मैंने स्ट्रगल किया लेकिन बोले क्या किया क्या किया तुमने कुछ नहीं किया टी से आया हो कुछ नहीं हो सकता है स्ट्रगल करो ये सब चल रहा था राहुल राय जी से मेरी मुलाकात किसी ने करवाई वो एक सिनेमा बनाना चाहते थे उनको एक अच्छी स्टोरी की तलाश थी और वो चाहते थे फिर से वो आए आए तो जब मैं गया वहाँ पे तो बोला कि नरेट करो तो मैंने नरेशन दी उनको तो बोले स्टोरी तो बहुत अच्छी है तो बनाते हैं तो मैं बोला सर बनाते हैं लेकिन जिस बजट में आप बनाना चाहते हैं इस पिक्चर को अगर हम लोग उसको रीजनल में जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा ओके तो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और बोला कि चलो बनाते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे जब मैं उनके पास सुनाने गया उसके तीसरे दिन शूटिंग शुरू हो गई तीन दिन में शूटिंग शुरू तीन दिन में शूटिंग शुरू हो गई शायद आपकी स्क्रिप्ट इतनी रेडी थी बिल्कुल रेडी थी हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ गए थे और इतना रेडी थी कि हम लोग शूट शुरू कर सके बहुत बड़ी बात है ये भी बहुत बड़ी शूट शुरू कर सके तीसरे दिन उन्होंने शूट शुरू किया बाद में उन्होंने बताया कि आप शूट क्यों करवाया तो उन्होंने बोला मैं तेरा टेस्ट ले रहा था <laughs> दो दिन का सूट करवाया बोला तेरा टेस्ट ले रहा था कि तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा <laughs> देखिए ऐसे भी सरप्राइज मिलते हैं <laughs> <laughs> तो आपको रेडी रहना पड़ेगा अगर आप बिगिनर हैं नए डायरेक्टर हैं बिल्कुल लेकिन वो फिल्म की उसके बाद एक और 
और फिल्म आपने उनके साथ हाँ की। उसके बाद उन्होंने बताया कि धीरज एक और फिल्म करते हैं मज़ा आ गया तेरे साथ काम करने में अच्छा लगा और कुछ स्टोरी हो तो बताओ लेकिन इस बार मैं सोलो करूँगा अच्छा तो मैंने एक स्टोरी सुनाई उनको अच्छी लगी तो एक और पिक्चर उनके साथ मैंने किया ओके अच्छा मुंबई में तो आपकी शुरुआत हुई रीजनल सिनेमा से भोजपुरी से उसके बाद आपने काशी बनाई लेकिन शुरुआत आपकी हुई दूरदर्शन से उसके बारे में कुछ बताइए एक्चुअली 2002 से हमारी शुरुआत हुई आ, मेरे एक बड़े भैया दिल्ली दूरदर्शन में ए, हैं और उन्होंने 2002 में बताया कि पटना दूरदर्शन का कोई न्यू ईयर का प्रोग्राम बनाना है और बिहार में ही शूट करना है अगर कर पाओगे तो बताओ तो मैंने बोला कि 100 परसेंट कर पाऊंगा मुझे करना ही था तो उन्होंने बता बताया कि ठीक है एक प्रपोजल बना दो और जमा कर दो जाकर दूरदर्शन में अगर तुम्हारा प्रपोजल अगर पसंद आएगा तो जरूर हो जाएगा तो मैंने एक प्रपोजल बनाया फट से दो दिन में ही आ गया उधर से अप्रूव अप्रूव होकर आ गया कि भाई उसको बनाना है और फिर क्या था जब उसे बनाना था जोर शोर से हम लोग शुरू हो गए और ऊपर वाले की कृपा से ये हुआ कि वो प्रोग्राम सुपर हिट हो गया ओके okay, okay. और दूरदर्शन उसके बाद में दूरदर्शन का लगातार दो तीन ईयर तक वो प्रोग्राम बनाता रहा तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई अगर हम देखें तो 2002 से आपने शुरुआत की और अब हम बात कर रहे हैं दो में यानी कि 16 साल में आपने पूरी एक जर्नी जी है एज ए डायरेक्टर लेकिन वो आपको मंजिल मिल गई जो आप पाना चाहते थे कि मुझे बॉलीवुड का एक बड़ा सिनेमा बनाना है कितना सेटिस्फाइड पाते हैं हमने आपको देखिए अट्ठारह सोलह साल सोलह साल की जर्नी बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा हमारे साथ एक्चुअली मैं शुरू से ही सिनेमा बनाना चाहता था फिल्म बनाना चाहता था और बड़ी फिल्म बनाना चाहता था और टीवी दिल्ली में पढ़ना दिल्ली में पढ़ाई करना वहाँ से बॉम्बे आना और मैं घर से झूठ बोल कर आता था बॉम्बे ओके okay. घर से झूठ बोल के बॉम्बे पता भी नहीं रहता था घर वालों को कि मैं बॉम्बे में हूँ लेकिन मुझे सिनेमा करना था लोगों को लगता था कहीं भटक ना जाए वहाँ जाकर ये ना हो जाए जो अच्छा खासा वो काम कर रहा है दिल्ली में कहीं वो वहाँ जाके ये ना हो जाए लोगों का ये डर रहता था हमारे घर में तो हम लोग झूठ बोल कर आया करते थे बॉम्बे और किस्मत के साथ दिया और राहुल जी मिल गए और उन्होंने फट से मुझे दे दिया एक सिनेमा कमान मेरे हाथ में एक्चुअली किस्मत कहना एक आसान वर्ड है लेकिन राहुल जी ने भी इसलिए दिया वो टैलेंट को काम दिया वो किस्मत तो हम लोग उसको शब्द में इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन एक जो खुद का टैलेंट होता है हुनर होता है हमेशा चांस उसको ही मिलता है मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल दो हजार अठारह साल का जर्नी रास्ता बहुत लंबा है बहुत रास्ता लंबा है हम कई बार रास्ता से भटकना लोग भटकना शुरू कर देते हैं लेकिन मैंने वो सोचा कि नहीं मुझे चलना है तो इसी रास्ते पे चाहे जो हो जाए और अभी तक मैं चल रहा हूँ अभी तक स्ट्रगल चल रहा है हमारा एक दिन जरूर सफल होंगे अब कहाँ स्ट्रगल चल रहा है ये तो एक कोशिश है जो जारी रहेगी अनुभव मेरे हिसाब से स्ट्रगल अभी चालू हुआ है फिर से साबित करना है हाँ साबित कर रहा है तो अभी कोई नई फिल्म की योजना हाँ बिल्कुल नई फिल्म की योजना बना रहे हैं हम लोग और दो तीन अच्छे एक्टर को मैंने स्टोरी नैरेट किया है और पॉजिटिव रिस्पांस आया है और बहुत जल्दी इसी हफ्ते में हम लोग घोषणा करने वाले हैं अच्छा जब कभी आप ऐसा सिनेमा शूट करते हैं जैसे आपने बनारस में शूट किया तो क्या वहाँ के कलाकारों को भी लेते हैं बिल्कुल इस फिल्म में लिया आपने बहुत सारे लोकल एक्टर को हम लोगों ने लिया वहाँ पे और अच्छा काम किया लोगों ने तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टर हैं वो अगर अपनी सिटी में रह गई पहली अपॉर्चुनिटी तलाश है तो उनके लिए बहुत बेहतर हो सकता है एक्सपीरियंस बिल्कुल टैलेंट का कोई जोग्राफी नहीं जोग्राफी नहीं है टैलेंट का कोई भाषा नहीं है आपको अगर आप में टैलेंट है तो कहीं भी काम मिल सकता है कहीं भी काम मिल सकता है ठीक है आज की बातचीत से जो मुझे चीज़ें समझ में आई बड़ी अच्छी आई कि नॉर्मली लोगों को लगता है कि आपने अगर दूरदर्शन किया है तो आपको प्राइवेट चैनल्स में काम नहीं मिलेगा या फिल्म नहीं मिलेंगी लेकिन आपने गलत साबित किया आपको फिल्म मिली फिर ये होता है कि आप रीजनल सिनेमा कर लिया तो हिंदी फिल्म नहीं मिलेगी इन्होंने उसको भी गलत साबित कर दिया अब आगे भी बड़ी बड़ी फिल्में करने वाले हैं तो थैंक यू वेरी मच धीरज जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो फ्रेंड्स मैंने बता तो दिया ही वीडियो में कि आपने क्या क्या सीखा है इसलिए कोई भी डर दिमाग में मत लाइए काम करते रहना जरूरी है लगातार करते रहना बहुत जरूरी है जो भी मीडियम आपको मिल रहा है उस पर बस चलते रहिए चलते रहिए एक ना एक दिन जो मेन ख्वाब आपका है जैसे धीरज जी का था कि मुझे बड़ा सिनेमा बनाना है वो गोल माइंड में रखिए लेकिन उसके रास्ते में छोटे छोटे स्टेप्स आएंगे उनको भी पार करना बहुत जरूरी है जीना बहुत जरूरी है अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए जमे रहिए ऑल द वेरी बेस्ट सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें